तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या फर्क है एक डायनामिक और कंडेंसर माइक्रोफोन में हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा इलेवेंथ वीडियो फ्रॉम द 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज जहां पे मैं बात कर रहा हूं एक डायनामिक माइक और कंडेंसर माइक के फर्क के बारे में क्या डिफरेंस है उनके बीच में तो लोग यूजुअली बहुत कन्फ्यूज होते हैं जब भी ये टर्म सुनते हैं जैसे कंडेंसर और डायनामिक माइक्रोफोन्स और बहुतों को लगता है कि कंडेंसर माइक्रोफोन्स बेटर होते हैं डायनामिक माइक्रोफोन से जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है तो जैसे आप देख सकते हैं आज मैंने अपना लेपल माइक्रोफोन नहीं पहना है मैंने अपना कॉलर माइक्रोफोन नहीं पहना है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं सीधे इन माइक्रोफोन्स पे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरा ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है एक एस एम फिफ्टी एट एक लेजेंडरी माइक्रोफोन है श्योर का एस एम फिफ्टी एट माइक्रोफोन है और ये एक बेरिंजर बी टू है जो मेरे राइट साइड पर है और ये एक लार्ज डायफ्रम कंडेंसर माइक्रोफोन है और इस पूरे वीडियो में जब भी मैं डायनामिक माइक्रोफोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बात करूँगा अपने एस एम फिफ्टी एट पर और जब भी मैं कंडेंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बात करूँगा अपने बेरिंजर बी टू प्रो पर तो चलिए समझते हैं पहले हमारा डायनामिक माइक्रोफोन कैसे काम करता है तो किसी भी डायनामिक माइक्रोफोन के अंदर तीन पार्ट्स बने हुए होते हैं एक होता है डायफ्रम एक वॉइस कॉइल और एक मैगनेट और ये जो मैग्नेट होता है ये परमानेंटली चार्ज होता है और जब भी कोई साउंड वेव या कोई साउंड हिट करता है हमारे डायफ्रम को तो वो वाइब्रेट कराता है हमारे वॉइस कॉयल को और वो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे दूसरी तरफ कंडेंसर माइक्रोफोन्स पे भी तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है डायफ्रम केस जो सारी चीज़ों को साथ में रखता है दूसरा होता है डायफ्रम और तीसरा होता है बैक प्लेट तो जिस तरीके से एक कंडेंसर माइक्रोफोन काम करता है दोस्तों वो है कि जब भी कोई साउंड सोर्स आपके कंडेंसर के डायफ्रम को हिट करता है वो डायफ्रम को मूव करता है आगे पीछे बैक प्लेट से जिसकी वजह से उनके बीच का जो स्पेस है उस पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होती है ऑल्सो अगर हम बात करें फ़र्क क्या है एक डायनामिक और कंडेंसर माइक्रोफोन पे वो है कि एक डायनामिक माइक्रोफोन का बिल्ड बहुत सिंपल होता है कंपेरेटिवली एक कंडेंसर माइक्रोफोन के और जिसकी वजह से हमारा डायनामिक माइक्रोफोन बहुत रगेड होता है आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा केयर लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसके कॉन्स ये हैं इसके नेगेटिव साइड्स ये हैं कि ये बहुत लो सेंसिटिविटी होती है इसका सेंसिटिविटी बहुत लो होता है कंपेरेटिवली कंडेंसर्स के और यूजुअली इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी फुल नहीं होता है और दूसरे हाथ पे कंडेंसर्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं क्योंकि उनका बिल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं और ये आपको ध्यान रखना है इनको आप हर जगह पे प्लेस नहीं कर सकते कंडेंसर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है आप एक्सट्रीम लाउड साउंड्स के सामने कंडेंसर्स को डाल के उनको ओवरड्राइव भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका बिल्ट इस तरीके से नहीं हुआ है और क्योंकि ये कंडेंसर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से ये नॉइस भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कंपेरेटिवली टू अ डायनामिक माइक्रोफोन लेकिन इनके प्रोज ये भी हैं कि इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो बहुत वाइड होता है और इनकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है तो फाइनली चलिए दोस्तों एक ऑफ एक्सेस भी टेस्ट कर लेते हैं तो ये हमारा डायनामिक माइक्रोफोन है और अगर मैं इसके ऑफ एक्सेस पर जाऊँ आपको पता चल रहा होगा कि कितना साउंड आ रहा होगा आपके पास और ये मैं 180 डिग्री ऑफ एक्सिस पे जा रहा हूँ तो जैसे आप सुन सकते हैं और सेम चीज़ अगर मैं कंडेंसर्स पे करूँ और मैं इनके ऑफ एक्सिस पे जाऊँ तो आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में आप इस पोजीशन पे भी काफ़ी कंफर्टेबली सुन सकते हैं जब हम कंडेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों डिफरेंस बिटवीन अ डायनामिक एंड कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए वो बेल का आइकन दबाइए और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पर मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं आप मुझसे बातें कर सकते हैं मैं आपसे बातें कर सकता हूँ मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर साइन आउट